Encontro de milhões, finalmente eu conheci, a gente mora no mesmo estado e nunca se encontrou. Verdade. Tipo, como assim? Você mora de... é Pirinópolis, né? Pirinópolis. Pirinópolis. Pertinho. Nossa. Pertinho, realmente, né? E a gente tá indo comer, porque, né? Fome. A gente, a gente comeu, tipo, tem umas 4 ou 5 horas já, né? É, foi cedo. Foi Nossa. cedo, agora tá de tarde. E aí a gente tá indo no shopping almoçar. E eu acho que eu vou até comprar água, porque disseram que prioridade na Bienal é você levar uma garrafa grande de água. Eu esqueci a minha. Você compra uma garrafa, então? Hã? Você compra, então? Aonde é o Carrefour, gente? Uai, a gente tá dando voltas <risos> no hotel. Eu acho que a gente Moço. tá dando voltas no hotel. Moço! Oi, tudo bem? Oi. É, por onde que a gente entra no shopping? Pode ir direto. Aqui? Obrigada! Ah, obrigada! A gente não sabia. Eu achei que a gente estava dando voltas aqui. Não, é aqui direto. Ué. Tem um negócio de passar ali. Tem. Gente, nós já, já comemos. A gente está super de boa agora, mais feliz, inclusive. Agora eu consigo rir. Eu descobri, eu descobri que a Paula ela come bastante. Minha filha, eu sou uma draga, eu falei pra você. E aí a gente veio aqui na Bacinho de Latte tomar um gelato pra poder ficar mais feliz ainda, porque né, açúcar. E aí a gente vai, nós vamos no Sebo, né? Eu e as meninas. E se 
dá certo, a Mari do Sonho Distante vai também. Quero conhecer ela, maravilhosa. Eu também. E é isso. Não sei mais nada. Paramos aqui no segundo sebo, eu filmei um pouquinho pra vocês acompanharem e agora a gente tá indo pra um outro sebo. Já tá de noite já, então é isso. Estou aqui com a Paola Hello. e a Mari. Eu vou colocar aqui os canais delas na descrição para vocês acompanharem. E a gente está no Sebo do Messias, conferindo os livros e vendo se vai, vamos comprar alguma coisa. Tem muita coisa aqui. Eu falei mesmo, né? Eu falei. Eu falei, nossa. Coloca o hotel. Oi, vlog. Finalmente estou aqui no quarto. Estou exausta. Estamos, né? E as meninas já já mostro, você, mostro vocês pra elas. É, foi um dia bem corrido, bem, cansa, bem cansativo. Eu tô cansada, já falei. Minhas pernas estão doendo. Eu tô precisando velha, sabe? Minhas pernas estão doendo muito. Meus pés também. E olha que nem chegou o dia da Bienal. E nem chegou a Bienal. Tipo, a gente só... A gente não fez quase nada. A gente saiu ainda pra andar. Era três horas da tarde. Né? É saca de voo. Nossa, Eu acho que é do voo mesmo. <risos> não sei o que aconteceu. Mas aí, nós fomos em três sebos. O sebo do Messias. Não lembro o nome do segundo. E o terceiro foi da Nova Floresta. É, os três têm site, né? O do Messias acho que é o mais famoso. E a gente foi bem tarde, né? Era três e pouco quando a gente foi pra lá, então não deu pra, assim, ver mais sebos do que isso. Mas eu acho que tá, tá suficiente, porque na Bienal também tem vários sebos. Na Bienal tem muito stand de livros por cinco reais, por dez reais, então eu acho que é tranquilo. E aí depois disso a gente veio pro hotel e compramos água, obviamente, né? Porque eu não bebi nada de água hoje. E aí amanhã é o dia, finalmente. Aí eu vou convidar a Ludmilla pra falar, é hoje. É hoje. <risos> Muito idiota. Agora eu vou mostrar pra vocês as meninas que estão aqui. Acabadas. 
Vocês já viram a Paola, mas vão ver novamente, porque ela é linda, maravilhosa. E cansada. E deixa eu mostrar pra vocês o marcador dela. Vamos lá. Aqui está os marca... o marcador da Paola, Paola Nogueira. Ela tem dois Instagrams, esse aqui é o pessoal, e este de cá é o que vocês têm que seguir também. Ela tem um canal no YouTube, gente, que ela posta muita coisa, muita dica linda. E olha que coisa mais linda, gente, os detalhes. Olhem os detalhes. Esse foi o marcador da Paola, agora o marcador da Eu não Ela. trouxe, amiga, tem que Ah, pegar. você não trouxe? Não, tudo bem. Depois eu filmo, então, ele. Essa aqui é a Ellen. Oi. Oi. Ela é blogueira dupla, porque ela tem um, um Instagram de Barbie... E também um Instagram literário. Sim. E ela é escritora também. Então... É, é, é. Nem lá, nem cá. E é... eu vou deixar o link da história dela pra vocês aqui no, na descrição. E olha que lindo, gente, esse moletom dela. Eu tô apaixonada. Marisa! <risos> ah, é da Marisa? Sim. É, você é de que casa mesmo? Não falou, né? Não, Corvinal. Mas no teste da, cor... da Grifinória. Meu Deus. Achei que era Lufa Lufa, eu sou Lufana. E aqui, essa aqui é a prima da Ellen, a Eliana. <risos> ela não é blogueirinha literária igual a gente, mas você lê? Leio. Ah, ela é leitora também, então tá de, tá de boa. <risos> e é isso. Agora a gente vai comer e agora eu vou tomar banho. Eu vou gravar assim mesmo, porque a gente já pegou pra comer, porque a gente tá morrendo de fome. Mas só pra registrar. E aqui... Registrando um pizza de brigadeiro que não tem talher. E, e a gente vai ter que não comer. Tá cortada. E não tá cortada. Mas tudo bem. E, gente, quem me encontrar amanhã, quem me ah, ver de longe, eu vou estar de cosplay da Pop de Sangue Cinzas, tá? É, durante amanhã, pelo menos. E eu vou... Vocês não, não tem como não me ver, gente. Eu vou até postar um vídeo aqui quando não. eu me arrumar cabelo ruivo, tá? Ai. E aí, eu estou com marcadores do Literarte Ai, pra entregar pra vocês. Eu trouxe muito. Então, pode me chamar. Eu vamos tirar fotinhas. Vamos nos conhecer. Eu já combinei de conhecer muita gente. E queria mostrar pra vocês também os marcadores da Ellen. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou filmar com a outra câmera. Ellen. E também tem o... Cinderela Geek. E ela fez livrinhos, gente. Olha que fofinho dos livros dela. <risos> Emily Pan. Oi, gente. Bom dia. Estamos indo tomar café. Você acordou bem hoje? Renovada? Renovada. Depois de uma noite de sono. Olha a pessoa saudável, gente. Muito fitness com frutas. E eu peguei esse negócio rosa. Parece um pãozinho rosa. É um pãozinho rosa, na verdade. E o básico do café com leite. E Dona Paola também tá fitness. <risos> peguei ela bem na hora de comer. Delicada. Muito delicada. Mega delicada. Mas o estômago de pedreira. <risos> e os modos também. Bom dia, gente! Bora, Bienal! E aí, Gabriela? Bora, 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 E aí, Helena, animada? Tem gente que vai de cosplay, baby! Oi, estou indo de cosplay da Pop. Aqui é a minha cicatriz. Não sei se vai dar pra ver direito. Ah, tá dando pra ver. A pop do, do livro de sangue cinzas, fantasia. E eu estou aqui com a... Cadê a Paola? Eu. eu. Estou aqui com a Paola, que está ali de Blair Waldorf. O casaco dela é muito chique, gente. Por isso que eu falei que é da Blair. Ela também acha. E as meninas estão aqui na frente. Fica mais alto aí, pra tapar o sol. Fica na ponta do pé. Oi vlog, finalmente estou aqui na fila Sofrendo nesse calor Não sei por que eles não deixaram isso mais organizado Tem muita gente Tá muito quente E eu encontrei três pessoas Maravilhosas aqui no Instagram também Exatamente Olha a caminhada que a gente tem que fazer Eu acho que por ser influencer A gente tinha que ter uns privilégios Zero privilégios E aqui essa aqui é a Nath Vocês devem conhecer do livro da Nath 
Olha Sagan. que linda. <risos> Sou idiota. Sou idiota. Aqui é a Dre, do cantinho da Dre. E o Gabriel, do Doni.m. É. 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 Bienal, finalmente estou aqui, gente, eu nem acredito. Eu tô esperando uma galera entrar pra poder encontrar eles. E é isso, quem me vê de noivo aí vai ser fácil de reconhecer. Venham até mim, me chamem, tem muitos marcadores e mimos. Oi, vlog. Eu encontrei várias pessoas maravilhosas aqui. Acho que todos são booktubers, acho não, certeza. Então a primeira é a Rô. Se vocês não conhecem, ela faz live no Twitch. E também tem o canal. É, depois eu vou mostrar os marcadores pra vocês. Aí tem a Ray do Equilíbrio em Livro. Olá! Muito linda, uma pessoa muito feliz. Sempre! Sempre. Eu fico contagiada com a animação dela nos vídeos. Então. Vocês precisam ver quando eu acordo. Eu tô muito feliz. É desse jeito também? Não. Ah, tá. Quase. Oh, mas sério, parece. E essa aqui é a Maria Alice do Xícara Quente. Oi. Se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam. Você é maravilhosa. Adoro as suas é, maratonas e tal que você faz. Sim. Com a Tami. A Tami faz bem. E essa aqui é a Patrícia Lima. Oi. Maravilhosa também. Ela lê fantasia. Ela lê muitos livros que eu amo. Sigam ela. Até agora não foi. Ai, gente, a entrada que foi maravilhosa. Foi bem tranquila também. Fiquei uma hora e meia tá na fila, de descobri que não precisava ter ficado na fila. Só que eu aí, não sou nem como na fila, eu não sou nem como na fila. Normal, o final de vida não vai ficar É sempre.
bastante da Harper Collins. E a maioria dos livros tá por 40, 60. Não sei se tá valendo muito a pena, não. A Amazon melhor. Só que é, tem aqui uma parte de promoção. Eu vou filmar pra vocês. Depois eu mostro. Gente, agora eu estou andando porque eu vou comer. Eu sei que eu falei que eu ia ficar ali no, naquele stand da seguinte, mas não dá, a gente tá com muita fome. E precisa, né, pra se manter em pé. E eu já tô cansada, eu tô me sentindo velha, me sentindo uma idosa. Tô procurando. Aqui eu acho. E aí a gente achou um restaurante aqui, eu vou ver o, o valor, o quanto que tá. E é isso, já encontrei tantas pessoas maravilhosas aqui, gente, tá valendo muito a pena. Eu acho que a melhor parte da Bienal é encontrar as pessoas. Porque os livros mesmo, né, nem olhei livro direito agora, até agora. Vlog, veio aí a hora da comida. Finalmente achamos uma mesa e depois de quase meia hora tentando passar o cartão no box, conseguimos. Não achei comida, tipo arroz, feijão, mas vamos comer box e é isso. Tudo bem, estamos felizes, pelo menos por isso. Estamos no hotel, eu e a Paula, a gente voltou pra cá porque as minhas costas estavam doendo muito Porque eu comprei oito livros, então tinha livros na mochila E eu levei a mochila, não tinha, não tinha que ter levado é, E aí minhas costas ficaram acabadas, meus pés, minhas pernas, tá tudo doendo Meu Deus, eu sou uma velha Adorei o tempo que a gente passou lá Eu acho que a gente vai voltar, porque ainda tá muito cedo, né? A Bianal vai até 10 horas da noite Talvez a gente volte, não sei mas adorei tirar foto com todo mundo, conhecer várias pessoas. Vi muita gente também e acabaram de me mandar mensagem. A gente tem gente me procurando lá. Então, por isso que talvez eu volte. Mas é isso. Obrigada, beijo. E vou atualizando vocês do que a gente vai fazer. Oi, gente. Estamos de volta. Descansamos um pouquinho. Trocamos os sapatos porque estava bem difícil. E agora estamos aqui. Tipo, na hora que a gente chegou, tem uma galera indo embora Então eu acho que vai estar menos cheio Se bem que tem muita fila lá intrínseca ainda A gente queria ir Onde mais a gente queria ir? Na submarina, né? Já é. tem menos fila? Sim. Vamos ver E é isso, então quem tiver por aqui, me chame também Eu troquei de roupa, não tô mais de noiva É, mas eu tô com essa blusinha rosa E trouxe marcadores pra dar também pra quem encontrar
Oi, galerita! Estamos indo embora da Bienal. Por hoje já deu. É porque assim, a gente percebeu que já são 7 horas da noite e a gente tá com fome. Nosso segundo, nosso terceiro dia em São Paulo. E agora são quase sete horas. E eu tô com muito sono. A Paula ainda tá deitada dormindo. Meu Deus do céu, eu tô com muito sono, vocês não tem noção. A gente até dormiu cedo, assim, era dez e meia mais ou menos quando a gente é, deitou. Mas não foi o suficiente, porque agora a gente acordou seis e meia. Mas foi tão difícil levantar da cama, porque o corpo todo tá doendo. Tá muito ruim. Tipo, minhas costas estão doendo, porque eu carreguei mochila ontem. É, todas as articulações, meu osso, acho que tá tudo doendo, assim, minhas pernas, o pé. Meu Deus, você é uma velha. Meu quadril também tá doendo. Mas faz parte, né? Do processo. E aí, nós vamos pra mais cedo hoje, lá pra, pra Bienal. Pra ver se a gente consegue ir nos estandes que a gente não conseguiu ontem, porque ontem tava muito cheio. E parece que hoje vai estar muito cheio de novo. E tinha muita fila, e aí a gente já selecionou os, os lugares que a gente quer ir pra ver. E aproveitar muito. Então, eu vou lá pra Bienal, a gente vai pra, pra lá, eu vou ficar umas duas horas. E dez horas eu volto pra assistir é, o encontro da Plataforma 21, de parceiros. E tô empolgada pra esse encontro. Eu, não, eu entendi que vão ter duas autoras deles. E brindes também, e vão falar os lançamentos pra gente, novidades. Eu tô um pouco rouca, pelo visto. E minha garganta também tá, tá esquisita. Mas vamos lá. Partiu. Segundo dia. Segundo dia? É. Segundo dia na Bienal. Segundo e último, né, pra mim. E é isso. Vamos descer lá pra tomar café daqui a pouquinho. Como que é, né? A gente tem ovos mexidos aqui, temos bacon, temos linguiça, temos um de queijinho, bolo com cho de chocolate, bolo de bolo de milho, eu acho, fubá, torradinha, todas essas coisinhas, pãozinho, cereais, cereais, iogurte, tívia. Temos todas essas coisinhas e coisas pra colocar no pão, mais frutinhas, que a Paula está super aqui, saudável, comendo frutinhas. <risos> Olha a cara dela de animação. <risos> e é isso. Café da manhã, gente, que eu peguei chocolate quente da Três Corações, frutinha e bolo e pão de queijo e croissant. É sobre isso. E ali é o da Paola. Muito saudável também. Fala aqui pro vlog. O que, que você acha desse negócio que a gente acordou cedo e não conseguiu entrar na Bienal? Eu não quero nem falar sobre isso que tem gatilho. <risos> Olha isso, gente. Ela deitou ali e falou que vai dormir. Boa noite. Boa noite. <risos> Oi, vlog. Então, pra atualizar aqui, é, a gente ia pra Bienal bem cedo hoje, né? Igual eu falei pra vocês aquela hora. A gente se arrumou, tomou um café e tal, e a gente chegou lá às 8 horas, e aí não deixaram a gente, a gente entrar, disseram que só abre 10 horas pra influencer, que a gente tinha que ficar fazendo uma fila lá na porta. Então a gente ia ficar duas horas na fila? Não. Voltamos pro hotel, porque eu tenho um evento da Plataforma 21, igual eu falei mais cedo, 
E aí, depois do evento, a gente vai voltar pra Bienal, que vai ser provavelmente lá pra meio-dia. Então, os livros que eu comprei, que eu ainda não mostrei, né? O primeiro aqui é do Felipe Cabral, que é um, o primeiro beijo, primeiro beijo de Romeu. Que coisa mais linda. Eu amei essa capa. É, Prestes a dar seu primeiro beijo, a vida de Romeu vira de cabeça para baixo quando ele é arrancado do armário para toda a escola. E ainda por cima descobre que o livro que seu pai lançaria na Bienal, olha, acaba de ser censurado pelo prefeito da cidade. Pera. Aconteceu isso, né? Tipo, é, foi o prefeito, né? De... Do Rio? O que que... Foi um prefeito, né? Que censurou? Não sei. Beijo gay? Uh, em 2020? Acho ah, que foi isso. Acho que sim. Em 2020 foi censurado um beijo gay. Eu acho que foi na, no negócio da Marvel. Eu não lembro direito. Então, aqui estamos. <risos> com uma história que se passa na Bienal, gente. Eu achei muito legal. É, Reino de Carne e Fogo. Esse aqui é o segundo da série de Sangue e Cinzas. E eu amei o primeiro, que é de Sangue e Cinzas mesmo. É uma fantasia, é mais leve. Tem um vlog aqui onde eu estou lendo e reagindo esse livro. Muito bom. É, ah, esses dois aqui foram 30 reais. Aí, Biblioteca da Meia Noite. Da, do Matt Haig. Mais de 4 milhões de exemplares vendidos no mundo. É um best-seller, então eu estava muito curiosa para ler. E o quarto livro de Uma Chama Entre as Cinzas, que é Um Céu Além da Tempestade. Já li ele, emprestado, mas eu não tinha ele na minha lista de troféus lá. Na minha lista na minha estante de troféus lá, onde eu exponho os livros que eu já li, que eu amo. Então, aqui está. Estou voltando para casa. Se eu não comprar mais nada, estaria voltando com nove livros. A minha montanha. Já estou aqui para o encontro da Plataforma 21, esperando a gente entrar para saber o que, que vamos ter de novidades, lançamentos e os brindes. E adivinha quem está comigo? Oi, tudo bem, pessoal? <risos> Sigam lá, Dani, os livros da Dani, com fotos maravilhosas, esteticamente, assim, perfeito. Querida, tô nervosa pra caramba, vocês me desculpem se eu enrolar, eu volto, se me desculpem se eu começar a chorar, porque eu tô muito emocionada, esse livro é muito importante pra mim, faz muito tempo que a gente não se encontra presencialmente, que a gente não conversa sem gato passando na frente da tela, sem problema de conexão. Então, se sair meio atabalhado assim, é só emoção, vocês entendem, né? Antes de, passar, antes de começar a falar, eu vou passar o book trailer que eu fiz. Eu sou melhor com book trailer do que falando. Esse, esse book trailer foi o que escrevi, eu sou roteirista há muitos anos. Acho que ele explica um pouquinho da história, então vou passar ele para vocês. Ele ganhou há pouco tempo, ele ganhou, não, e há pouco tempo ele foi finalista de um prêmio de literatura, o prêmio A Elise, que é um prêmio de, de uma associação de escritores. O filme foi vendido, os direitos do filme foram vendidos para uma produtora chamada Panorâmica. É, obrigada por terem aceitado o convite e espero que vocês aproveitem bastante esse momento e esse dia e o que vai vir depois. Nossos lançamentos recentes, um, As Espadas, Império do Vampiro, Os Seis Grows. A gente teve recentemente, no primeiro semestre, a nova edição das Crônicas de Quase Noite e também o encerramento das novas lendas de Camelot, que é a trilogia da Kirsten White, que é uma releitura das lendas arturianas, A Maldição de Excalibur. Os lançamentos mais recentes ainda, que são o projeto da Kirsten Summers, para quem não sabe, é a mesma autora de Sage. Priorado da Laranjeira, que dispensa apresentações, não é? <risos> e que vence o melhor, que foi nosso lançamento de... Tá tudo é na <risos> Que é uma história também que nos encantou bastante, por isso a gente resolveu trazer para a plataforma. <risos> A gente dividiu em dois tomos. E é anunciado que a gente Sem ia fazer é spoiler e tal. Mas o Twitch Cute é exclusivo agora, né? Desse Eu gênero, é, o pessoal, algumas pessoas lá fora, estão <risos> falando que é pra quem tá carente de Round 6. Oi! Saímos, eu saí na verdade do evento da Plataforma 21, foi muito bom, recebi brindes, mimos, livros e enfim, eu vou gravar depois para mostrar tudo que eu recebi e aí eu encontrei com a Paola de novo e nós estamos indo, a gente já almoçou no shopping e estamos indo lá para Bienal finalmente, <risos> que horas são? São meio dia e três. 
Olha, meio-dia. Eu falei, eu falei que era meio-dia, mais ou menos. Eu falei pra todo mundo. Ah, lá pra meio-dia a gente tá indo. E deu certo. Eu achei que, que ia demorar mais. E é isso. Tem o... A gente, nós queremos visitar vários estandes, né? Então a prioridade vai ser submarino <risos> intrínseca, que tinha filas gigantescas. Eu espero que tenha menos pessoas. Mas hoje é o último dia, então eu vou ficar nessas filas que eu quero entrar lá. Eu também. Nem que seja pra ver, né? Exatamente. Nem só pra falar que entrei. Entrei, pronto. <risos> e é isso. Oi, galera. Estou de volta na Bienal. Finalmente fui lá na, na reunião, né? No encontro da Plataforma 21. E aí eu encontrei a Paola. A gente almoçou no shopping antes de vir. Porque a gente queria comida de verdade, tipo arroz. Eu amo arroz. E estou na Bienal, querida. Uh! Paola está ali, imprimi no novamente sua credencial. E aqui está a Bienal. Olha, quem estiver por aí, vem me encontrar. É assim que eu estou, ó. Blusa brilhosa. E não dá pra não reconhecer, porque, tipo, calça rosa. <risos> tá vendo isso aqui? Esse é o meu lookinho. Então, venham me ver. Tenho brindes ainda pra dar pra vocês. Tenho marcadores. É o que não falta. E também tenho um abraço pra dar em vocês. <risos> abraço é melhor, né, gente? Melhor parte. E é isso, vamos tirar fotinhas e beijos. Gente, fomos na Amazon para poder pegar. Tem que ficar na fila para entrar aqui. A gente foi na Amazon para poder pegar eco bag de graça. Você tem que mostrar que você tem a assinatura do Kindle Unlimited. Meu Deus. Onde é a fila da Globo? E aqui, para variar, temos uma fila para entrar. Aqui é a fila. A fila para entrar? Sei, tá ah, então vamos lá. Obrigada. Uh! Eu acho que essa aqui não é a fila pra entrar, acho que deve ser ali, ó. Manda beijo. <risos> Volta, olha a galera que quer tirar foto com ela, que quer autografar, que quer fazer muitas coisas. Gente, estamos cansadas. Encontrei a Eliana, encontrei a Ellen. E a Paola, que não desgruda de mim, sempre juntas. E aí, gente, eu tô cansada. Minhas pernas, tá doendo muito. Tipo, parece que eu fiz uma academia pesada. 
Mas agora tá mais de boa agora, eu tô vendo que tem menos pessoas, parece. O que aconteceu? Eu acho que tem umas regiões que tá mais cheio do que outras. E agora acho que a gente vai lanchar. Eu tô com fome e já deu o horário já. Oi, gente. Olha, agora eu estou aqui no instante da plataforma 21 pra autografar Medley ou Os Dias em que Aprendi a Voar, da Keka Reis. Eu li esse livro ano passado e eu amei muito esse livro. E também eu vou autografar com a Fernanda Lia, que é nosso lugar entre cometas. Aqui está o livro da Fernanda e o da Keka. Então é isso, eu vou ficar aqui com a Paola por um tempo até a gente autografar e depois a gente vai lanchar. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu vou avisar. A gente só queria sentar, gente Tipo, tá doendo tudo Eu já falei isso muitas vezes nessa story, né? Desculpa, acho que eu tô muito velha E é isso, a gente sentou aqui de frente à editora Madras Tem até um estande legal, né? A gente não visitou esse estande, não Mas é isso, vou ficar por aqui Minha cabeça tá doendo também Se tiver alguém por aí que quiser me ver, estou aqui Cheguei em casa, uh, sobrevivi, deu certo, o voo foi tranquilo, graças a Deus. E agora eu vou almoçar. E é isso, este é o fim do vlog de viagem da IAS. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e beijinhos, até o próximo vlog.